ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி அகாடமியில் இருந்த ஜோதி ஸோ இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் நைன்த்து நியூ புக்கில் ஜியாகிரஃபியில் இருக்கிற லெசன்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் புக் பேக்கு ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு லெசனோட கொஸ்டின் ஆன்சர் புவியின் திடமான தன்மை கொண்ட மேல்புற அடுக்கை டேஸ் என்று அழைக்கின்றோம்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து புவி மேலோடு அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ரெண்டாவது கொஸ்டின் புவியினுள் உருகிய இரும்பை கொண்ட அடுக்கை டேஸ் என்று அழைக்கின்றோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து வெளி கருவம் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் மூணாவது கொஸ்டின் பாறை குழம்பு டேஸ் காணப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கவசமாக காணப்படுகிறது நாலாவது டயோஸ்ட்ரோபிசம் டேஸுடன் தொடர்புடையதுன்னு கேட்டிருக்காங்க மடிப்புகள் மற்றும் பிளவுகளோடு தொடர்புடையது அஞ்சாவது கொஸ்டின் புவி தட்டுக்களின் நகர்வு டேஸ் ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க வெப்ப ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறது ஆறாவது கொஸ்டின் ஆதியில் கோண்டுவானா நிலப்பகுதி டேஸ் நோக்கி நகர்ந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வடக்கு நோக்கி நகர்ந்தது ஏழாவது கொஸ்டின் பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்தியா டேஸ் கண்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கோண்டுவானன்ற இடத்துல தான் வந்து இந்தியா இருந்தது எட்டாவது புவி தட்டுக்கள் நகர்வதால் ஏற்படும் அழுத்தம் மற்றும் இறுக்கத்தின் காரணமாக ஏற்படும் விரிசல் வந்து பிளவு எனப்படும் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் எரிமலை மேல் பகுதியில் கிண்ணம் போன்ற பள்ளமான அமைப்பினை டேஸ் என்று அழைக்கின்றோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து எரிமலை வாய் என்று அழைக்கின்றோம் பத்தாவது கொஸ்டின் புவி அதிர்வு உருவாகும் புள்ளி டேஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து கீழ் மையம் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் அடுத்ததாக பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க உட்புற செயல்கள் அப்படிங்கிறது வந்து எரிமலை வெடிப்பு கவசம் அப்படிங்கிறது வந்து சிமா இணையும் எல்லை அப்படிங்கிறது வந்து புவித்தட்டு அமிழ்தல் புவி அதிர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து நில அதிர்வு அளவைப்படம் அஞ்சாவது கூட்டு எரிமலை அப்படிங்கிறது வந்து பசிபிக் பெருங்கடல் அடுத்ததாக கூற்று காரணம் கொடுத்துருக்காங்க பியூஜி மலை ஒரு உறங்கும் எரிமலையாகும் கிளிமஞ்சாரோ மலை ஒரு உறங்கும் எரிமலையாகும் மூணாவது வந்து தான்சானியா ஒரு உறங்கும் எரிமலையாகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒன்று மட்டும்தான் உண்மையானது மற்ற ரெண்டும் தவறானது அதாவது பியூஜி மலை ஒரு உறங்கும் எரிமலையாகும் ஸோ இது மட்டும்தான் கரெக்டு அடுத்தது ரெண்டாவது கூற்று பாறை குழம்பு துவாரம் வழியாக வெளியேறும் காரணம் வந்து புவியின் உட்பகுதி அழுத்தப்பட்ட பாறை குழம்பினை கொண்டிருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து கூற்று காரணம் இரண்டுமே வந்து சரியானது மூணாவது கூற்று கொடுத்துருக்காங்க புவி தட்டுக்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதுவதால் மலைத்தொடர்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கூற்று ரெண்டு வந்து கவசத்தின் வெப்பத்தின் காரணமாக புவி தட்டுக்கள் நகருகின்றன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் வந்து கூற்று ஒன்று மற்றும் ரெண்டும் சரியானது அடுத்ததான் நம்ம செகண்ட் லெசன் பார்க்கலாம் செகண்ட் லெசனில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாறைகளின் சிதைவுறுதலும் அழிவுதலும் டேஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து வானிலை சிதைவு என்று அழைக்கப்படுகிறது ரெண்டாவது கொஸ்டின் இயற்கை காரணிகளால் நிலம் சமப்படுத்தப்படுதலை டேஸ் என்று அழைக்கின்றோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து நிலத்தோற்ற வாட்டம் அமைத்தல் மூணாவது கொஸ்டின் டேஸ் ஆற்றின் மூப்பு நிலையில் உருவாகும் நிலத்தோற்றம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து டெல்டா ஆற்றின் மூப்பு நிலையில் உருவாகும் நிலத்தோற்றம் ஆகும் நாலாவது சுண்ணாம்பு பாறை நிலத்தோற்றங்கள் உருவாவதற்கு காரணம் வந்து நிலத்தடி நீர் அஞ்சாவது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிலத்தோற்றங்களில் எது வந்து பனியாறுகளின் படிய வைத்தலால் உருவாக்கப்படவில்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து சர்க்கு ஸோ மற்றதெல்லாமே வந்து பணியாற்று படிவுகளால் படிய வைக்கப்படும் ஆறாவது காற்றின் படிய வைத்தலால் உருவாக்கப்படும் மென்படிவுகளை கொண்ட நிலத்தோற்றம் டேஸ் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு வந்து காற்றடி வண்டல்ங்கிறது ஆன்சர் ஏழாவது கடல் தூண்கள் உருவாவதற்கு காரணம் வந்து கடல் அலையோட அரித்தல் எட்டாவது கொஸ்டின் டேஸின் அரித்தல் செய்கையினால் சர்க்குகள் உருவாக்கப்படுகின்றன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து பனியாறு அரித்தல் செய்கையினால் சர்க்குகள் உருவாக்கப்படுகின்றன அடுத்ததாக ஒம்பதாவது கீழ்கண்டவற்றில் எது வந்து இரண்டாம் நிலை நிலத்தோற்றம் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து தக்கான பீடபூமிங்கிறது ஆன்சர் அடுத்ததாக பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க கிளையாறு அப்படிங்கிறது வந்து ஆற்றின் மூப்பு நிலை காளான் பாறை வந்து ஏயோலியன் எஸ்கர் அப்படிங்கிறது வந்து பனியாற்றின் செயல்பாடு நாலாவது கல் விழுது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சுண்ணாம்பு பாறை ஊங்கல் அப்படிங்கிறது வந்து கடல் அலை செயல் அடுத்ததாக நம்ம தேர்ட் லெசன் பார்க்கலாம்
தேர்ட் லெசனில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் டேஸ் உயிர் வாழ இன்றியமையாத வாயு ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ரெண்டாவது வளிமண்டலத்தில் கீழாக உள்ள அடுக்கு டேஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து கீழடுக்கு அப்படிங்கிறது ஆன்சர் மூணாவது டேஸ் வானொலி அலைகளை பிரதிபலிக்கிறது இதுக்கு ஆன்சர் வந்து இடையடுக்கு நாலாவது புவியின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் வெப்பத்தின் சராசரி அளவு வந்து பதிமூணு டிகிரி செல்சியஸ் ஐந்தாவது வாயு நிலையிலிருந்து திரவ நிலைக்கு நீரானது மாறுகின்ற செயல்பாட்டினை வந்து சுருங்குதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆறாவது சூரியன் வந்து புவியின் முக்கிய ஆற்றல் மூலமாகும் ஏழாவது அனைத்து வகை மேகங்களும் கீழடுக்கில் வந்து காணப்படுகிறது எட்டாவது இடைப்பட்ட திரள் மேகங்கள் செம்மறி ஆட்டு மேகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இடைப்பட்ட திரள் மேகங்கள் வந்து செம்மறி ஆட்டு மேகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக ஒம்பதாவது கொஸ்டின் பருவ காற்று என்பது காலமுறை காற்றுகள் பத்தாவது கொஸ்டின் பனி துளி பனி படிகமாக இருந்தால் அது வந்து பனி என்று அழைக்கின்றோம் பதினொன்னாவது சூறாவளி புயலின் கண் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த கொஸ்டின் காற்றின் செங்குத்து அசைவினை காற்றோட்டம் என்று அழைக்கின்றோம் அடுத்ததாக மேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க வானிலையியல் வந்து வானிலை பற்றிய படிப்பு காலநிலையியல் வந்து காலநிலை பற்றிய படிப்பு காற்று வேகமானி அப்படிங்கிறது வந்து காற்றின் வேகத்தை அழைக்கிறது காற்று திசைமானி அப்படிங்கிறது வந்து காற்றின் திசை அஞ்சாவது பெண் குதிரைவால் அப்படிங்கிறது வந்து கீற்று மேகம் ஆறாவது காற்று மோதா பக்கம் வந்து மலை மறைவு பகுதி ஏழாவது வில்லி வில்லி அப்படிங்கிறது வந்து ஆஸ்திரேலியாவோட ஆஸ்திரேலியாவில் வீசுகிற காற்றோட பேர் அடுத்ததான் நம்ம ஃபோர்த் லெசன் பார்க்கலாம் ஃபோர்த் லெசனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் சுந்தா அகலி காணப்படும் பெருங்கடல் வந்து இந்திய பெருங்கடல் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பெருங்கடலின் வெப்பநிலை ஆழத்தை நோக்கி செல்ல செல்ல குறையும் மூணாவது கொஸ்டின் கடல் நீரோட்டங்கள் உருவாக காரணம் வந்து மேற்கண்ட அனைத்தும் அதாவது புவியின் சுழற்சி வெப்பநிலை வேறுபாடு உவர்ப்பிய வேறுபாடு நாலாவது கீழ்கண்ட கூற்றுகளை ஆராய்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன்று ரெண்டு மற்றும் மூணு சரி ஸோ அது என்னென்னு பார்க்கலாம் மீன்பிடி தலங்கள் பெரும்பாலும் அகலமான கண்டு திட்ட பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன இது சரியானது அடுத்தது ரெண்டாவது மித வெப்ப மண்டல பகுதிகளில் மீன்பிடி தொழில் நன்கு வளர்ச்சியடைந்துள்ளது இதுவும் சரியானது மூணாவது வந்து மீனின் முதன்மை உணவான தாவர ஊட்டச்சத்து வளர்வதற்கு வெப்ப நீரோட்டமும் குளிர் நீரோட்டமும் இணைவதே காரணமாகும் ஸோ இது வந்து இந்த மூணு வந்து ஆன்சர் அஞ்சாவது கொஸ்டின் கடலடி மலைத்தொடர் உருவாக காரணம் வந்து புவி தட்டுகள் விலகுதல் ஆறாவது கொஸ்டின் கடல் மண்டத்தின் கீழுள்ள நிலத்தோற்றங்கள் வரிசை கிரகமாக உள்ளவற்றை எவைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கண்டத்திட்டு கண்டச்சரிவு கடலடி சமவெளி கடலகளி இதுதான் வந்து ஆன்சர் அடுத்ததாக ஏழாவது பின்வரவனற்றில் சரியாக பொருந்தாதது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து வளைகுடா நீரோட்டம் பசிபிக் பெருங்கடல் கேனரி கடல் நீரோட்டம் மத்திய தரைக்கடல் இந்த ரெண்டுமே வந்து வட அட்லாண்டிக் பெருங்கடலோட சேர்ந்திருக்கோம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து தவறானது அதாவது சரியாக பொருந்தலை அடுத்ததான் எட்டாவது கொஸ்டின் கடலில் காணப்படும் பிளாங்டனின் அளவை தீர்மானிக்கும் காரணி வந்து ஒன்று ரெண்டு மற்றும் மூணு சரியும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நீரின் ஆழம் கடல் நீரோட்டம் வெப்பநிலை மற்றும் உவர்ப்பியம் இதுதான் வந்து பிளாங்டனோட அளவை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் அடுத்ததாக கூற்று மட்டும் காரணம் கொடுத்துருக்காங்க முதல் கூற்று வந்து வரைபடங்களில் கடல்கள் எப்பொழுதும் நீல நிறத்தில் கொடுக்கப்படும் இதுக்கு காரணம் வந்து இது கடல்களின் இயற்கையான நிலத்தோற்றத்தை காட்டுகிறது ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து அதாவது ஏ மற்றும் ஆர் இரண்டும் சரி ஆர் ஏவிற்கான சரியான விளக்கம் அடுத்ததா ரெண்டாவது கூற்று ஆழ்கடல் மட்டக்குன்றுகள் கயாட் என்று அழைக்கப்படுகின்றன காரணம் வந்து அனைத்து கையாட்டுகளும் எரிமலை செயல்பாடுகளால் உருவானவை ஸோ இதுக்கு வந்து இ வந்து ஆன்சர் இ என்னென்னா ஏ சரி ஆனால் ஆர் வந்து தவறு அதாவது அனைத்து கையாட்டுகளும் எரிமலை செயல்பாடுகளால் உருவானவை இது வந்து தவறுன்னு சொல்லிக்காங்க அடுத்ததாக மூணாவது கூற்று கடல் கடலடி தளத்தில் காணப்படும் ஆழமான குறுகிய பகுதி வந்து கடலடி பள்ளத்தாக்குகள் ஆகும்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு காரணம் வந்து இவைகள் கண்டத்திட்டு சரிவு மற்றும் உயர்ச்சிகளினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆ ஆ என்னென்னு பார்க்கும்போது ஏ மற்றும் ஆர் சரி ஆனால் ஏ ஆர் ஆர் ஏவிற்கான சரியான விளக்கம் இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து இரண்டு கூற்றுகளுமே குற்றம் காரணம் சரியானதுன்றதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 
அடுத்ததா நாலாவது வட்ட பள்ளத்திட்டு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் பரவலாக காணப்படுகின்றன காரணம் வந்து ஆழமான பகுதிகளில் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் குறைவாக உள்ளனு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து இ ஏ தவறு ஆனால் ஆர் சரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வட்ட பள்ளத்திட்டு பவளத்திட்டு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் பரவலாக காணப்படுகின்றன அப்படிங்கிறது வந்து தவறானதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் நம்ம வந்து அஞ்சாவது கூற்று பார்க்கலாம் நிலத்தால் சூழப்பட்ட பகுதிகளில் உவர்ப்பியம் அதிகமாக உள்ளது இதற்கு காரணம் வந்து நிலத்தால் சூழப்பட்ட கடலில் விரிந்த கடற்பரப்பை விட நன்னீர் சிறிதளவே வந்து கலக்கின்றது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஏ மற்றும் ஆர் இரண்டும் சரி ஆர் ஏவிற்கான சரியான விளக்கம் அடுத்ததாக நம்ம மேட்ச் பார்க்கலாம் மரியானா அகலி அப்படிங்கிறது வந்து பசிபிக் பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி ரெண்டாவது கிரேட் ஃபேரியர் ரீப் அப்படிங்கிறது வந்து ஆஸ்திரேலியா மூணாவது சர்கோசா கடல் அப்படிங்கிறது வந்து வட அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் நாலாவது உயர் ஓதம் அப்படிங்கிறது வந்து அமாவாசை மற்றும் முழு நிலவு நாள் அஞ்சாவது அதிக மலை அப்படிங்கிறது வந்து கடலில் ஓர்பியம் குறைவு ஆறாவது குரோஷியோ நீரோட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஜப்பான் கடற்கரை யோரம் ஏழாவது கண்டச்சரிவு அப்படிங்கிறது வந்து இரண்டாம் நிலை நிலத்தோற்றம் அடுத்ததான் நம்ம அஞ்சாவது லெசன் பார்க்கலாம் அஞ்சாவது லெசனில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் புவியின் குளிர்ச்சியான பல்லுயிர் தொகுதி வந்து தூந்திரா அப்படின்ட்டு அழைக்கப்படுகிறது ரெண்டாவது கொஸ்டின் உயிர்கோளத்தின் மிகச்சிறிய அழகு வந்து இவற்றில் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மூணாவது கொஸ்டின் வளிமண்டலத்தில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளை கொண்டு ஊட்டச்சத்துக்களை மறுசுழற்சி செய்வோர் வந்து சிதைப்போர்கள் எனப்படுகின்றனர் நாலாவது பாலைவன தாவரங்கள் வளரும் சூழல் வந்து குறைந்த அளவு ஈரப்பசை ஐந்தாவது மலைக்காடுகள் பல்லுயிர் தொகுதி அதிக அளவு விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்த இயலாததற்கு காரணம் வந்து மிக அதிகப்படியான ஈரப்பதம் அஞ்சாவது கோடித்தடங்களை நிரப்புக கொடுத்துருக்காங்க விலங்குகள் தாவரங்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகள் ஒன்றோடு ஒன்று இடைவினை புரிந்து கொண்டு வாழும் இடம் டேஸ் எனப்படும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து சூழ்நிலை மண்டலம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆன்சர் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பிற சார்பு ஊட்ட உயிர்கள் என அழைக்கப்படுபவை டேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு வந்து நுகர்வோர்கள் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் மூணாவது கொஸ்டின் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்ட சிக்கலான உணவு சங்கிலி அமைப்பினை டேஸ் என அழைக்கின்றோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து உணவு வலை அப்படிங்கிறது ஆன்சர் நாலாவது மிக பரந்த சூழ்நிலை மண்டலத்தை டேஸ் என்கிறோம் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பல்லுயிர் தொகுதி அஞ்சாவது பாலைவன பல்லுயிர் தொகுதிகளில் வளரும் தாவரங்கள் டேஸ் என டேஸ் எனப்படும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் வந்து செரோபைட்ஸ் ஆறாவது டேஸ் நீர்வாழ் பல்லுயிர் தொகுதி நீர் நன்னீர் மற்றும் கடல் நீர் கலக்கும் இடத்தில் காணப்படும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து பொங்கு முகம் பொங்கு முகம் வந்து நீர்வாழ் பல்லுயிர் தொகுதி நன்னீர் மற்றும் கடல் நீர் கலக்கும் இடத்தில் காணப்படும் அடுத்ததாக கூற்று மற்றும் காரணம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கூற்று பார்க்கலாம் பிற சார்பு ஊட்ட உயிர்கள் தங்கள் உணவை தாங்களே தயாரித்து கொள்ளாது அதற்கு காரணம் வந்து ஊட்டச்சத்திற்காக இவை வந்து உற்பத்தியாளர்களை சார்ந்து இருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி காரணம் வந்து கூற்றை விளக்குகிறது ரெண்டாவது ரெண்டாவது கூற்று குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மட்டும் காணப்படக்கூடியதும் எளிதில் பாதிக்கப்படும் சூழலில் வாழும் பல வகையான தாவரங்களும் விலங்குகளும் கொண்ட பகுதியே வந்து வளமையம் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதற்கு காரணம் வந்து இப்பகுதி சிறப்பான கவனம் கொண்டு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதனை அடையாளம் காண்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கும் வந்து ஆன்சர் வந்து ஆதா அதாவது கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி காரணம் கூற்றை விளக்குகிறது மூணாவது கொஸ்டின் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் அறுபது சதவீத ஆப்பிரிக்க கொரில்லாக்கள் எண்ணிக்கையில் குறைந்துள்ளனன்னு சொல்லிக்காங்க இதற்கு காரணம் வந்து காடுகளில் மனிதனின் குறுக்கீடு இல்லை 
ஸோ இது வந்து காரணம் தவறானது ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஈன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கூற்று சரி காரணம் தவறு ஸோ மனிதனோட குறுக்கீடு இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கீழ்கண்டவற்றின் தினங்களை கண்டுபிடியும் கொடுத்துருக்காங்க உலக வனவிலங்குகள் தினம் வந்து அக்டோபர் நாலு ரெண்டாவது பன் பன்னாட்டு காடுகள் தினம் அப்படிங்கிறது வந்து மார்ச் இருபத்தி ஒன்று உலக நீர் தினம் வந்து மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு புவி தினம் வந்து ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டு உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் வந்து ஜூன் ஐந்து உலக பேராலியல் தினம் வந்து டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு அடுத்ததாக நம்ம வந்து ஆறாவது லெசன் பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வாழும் உயிரினங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் மற்றும் அனைத்து வெளிப்புற செல்வாக்குகளை டேஸ் என்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் வந்து சுற்றுச்சூழல் ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலக மக்கள் தொகை தினம் டேஸாம் நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து ஜூலை பதினொன்றுங்கிறது ஆன்சர் மூணாவது மக்கள் தொகை பற்றி புள்ளியியல் விவர கல்வி டேஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து மக்கள் தொகையியல் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் நாலாவது விலை மதிப்பு மிக்க கனிமங்கள் மற்றும் பிற புவி அமைப்பியல் கனிமங்களை சுரங்கங்களிலிருந்து வெட்டி எடுப்பது வந்து சுரங்கவியல் ஆகும் அஞ்சாவது கொஸ்டின் பொருளாதார நடவடிக்கையில் இரண்டாம் நிலை தொழிலில் மூலப்பொருளிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுவன வந்து டேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து முடிக்கப்பட்ட பொருள்கள் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் அடுத்ததாக ஆறாவது கொடுத்துருக்காங்க வளிமண்டலத்தில் உள்ள பசுமை குடில் வாயுக்களால் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் புவி வெப்பத்தை டேஸ் என்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் வந்து புவி வெப்பமாதல் அடுத்ததாக பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க ஒலி பெருக்கி அப்படிங்கிறது வந்து ஒலி மாசுறுதல் ரியோடி ஜெனிடா பிரேசில் இது வந்து புவி உச்சி மாநாடு மூணாவது வந்து சிலுவை வடிவ குடியிருப்புகள் வந்து டீ வடிவ குடியிருப்பு நாலாவது இயற்கை பேரிடர் அப்படிங்கிறது வந்து தள்ளுக்காரணிகள் ஐந்தாவது சிறந்த வாழும் சூழல் அப்படிங்கிறது வந்து இழுக்காரணிகள் இல்லாட்டா தீர்ப்பு காரணின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக கூற்று மற்றும் காரணம் பார்க்கலாம் கூற்று ஃபஸ்ட்டு கூற்று கொடுத்துருக்காங்க படுக்கை அடுக்கில் உள்ள ஓசோன் படலத்தை பாதுகாப்பு கேடயம் என்கிறோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு காரணம் வந்து புற ஊதா கதிர்வீச்சு புவியை அடையாமல் தடுக்கிறது ஸோ இது ரெண்டுமே சரியானது சரியான விளக்கம் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ரெண்டாவது கூற்று மூன்றாம் நிலை தொழிலில் பொருட்கள் நேரடியாக உற்பத்தி செய்யப்படாமல் உற்பத்தி செய்வதற்கான செயல்முறைகளில் உறுதுணையாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதற்கு காரணம் வந்து மூன்றாம் நிலை தொழிலில் ஈடுபடும் மக்கள் முழுமையாக சுற்றுச்சூழலுக்கு சாதகமாக செயல்படுகிறார்கள் ஸோ இதில் வந்து ஏ வந்து சரி ஆனால் ஆர் வந்து தவறு அடுத்ததாக நம்ம ஆறாவது லெசன் பார்த்துருக்கோம் ஏழாவது லெசன் வந்து நான் இதில் நான் குறிக்கலை ஸோ அதனால் நம்ம டேரெக்டாக எட்டாவது லெசன் போயிடலாம் எட்டாவது லெசனில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் கீழ் காண்பனவற்றில் ஒன்று பேரிடரை பொறுத்த மட்டில் முதன்மை மீட்பு குழு இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து காப்பீட்டு முகவர்கள் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ரெண்டாவது விழு மூடிக்கொள் பிடித்துக்கொள் என்பது எதற்கான ஒத்திகை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து நிலநடுக்கம் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் மூணாவது தீ விபத்து ஏற்படும் போது நீங்கள் அழைக்கும் எண் வந்து நூற்றி பன்னெண்டு அடுத்ததாக கீழ்காணும் சுற்றுறைகளில் எது தவறு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இதில் எல்லாமே வந்து சரியானதாக தான் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் வாசிச்சுட்டு உள்ளே உள்ள லெசன்ஸ் படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த லெசன் கூட நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ பார்த்துக்கோங்க தீ விபத்திலிருந்து தப்பிக்க நெல் விழு உரல் இதுவும் சரியானது விழு மூடிக்கொள் பிடித்துக்கொள் என்பது வந்து நிலநடுக்க தயார் நிலை கடல் நீர் பின்வாங்கி சென்றால் நீங்கள் உயரமான பகுதிகளை நோக்கி ஓடுங்கள் இது வந்து வெள்ளப்பெருக்கு சுனாமி ஏற்படும் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது துப்பாக்கி சுடும் சத்தம் கேட்டால் தரையில் கிடைமட்டமாக படுத்துக்கொண்டு தலையும் கழுத்தையும் மூடிக்கொள்ளவும் இதுவும் வந்து சரியானது அடுத்ததாக கீழ்காலம் சொற்றடைகளில் எது வந்து நிலநடுக்கத்தை எதிர்கொள்வதோடு தொடர்புடையதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து கண்ணாடி சன்னல் வெளிக்கதவுகள் சுவர் மற்றும் எளிதில் விலக்கூடிய தொங்கும் மின் விளக்குகள் மற்றும் மரச்சாமான்கள் போன்றவற்றிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் இதுதான் வந்து ஆன்சர் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட உங்களுக்கு வந்து நைன்த்து நியூ புக்கில் ஜியாகிரஃபியில் உள்ள லெசன்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அடுத்ததாக நம்ம வந்து டென்த்து சயின்ஸ் புக் பார்க்கலாம் என்னோடய சேனலை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர்